Hey guys, good evening. Welcome to the class. Thank you very much for joining today. And this is going to be your session number 11. And let me go ahead and start sharing the class with you, sharing the PowerPoint presentation. Just give me one moment. Here it is. Okay, very good. So welcome everyone. Bienvenidos. Thank you. Thank you for joining. Today is Wednesday, March 17th, right? And this is going to be your session number 11. Uh, tomorrow we have session number 12. Mañana es nuestra sesión 12, right? So we're going to be finishing week number three, right? And next week you're going to finish your Principiante 2, ¿verdad? Módulo Principiante 2. And you're going to be moving on to Principiante 3. Very good. Well, guys, very quickly, así rapidito, vamos a comenzar eh, un poquitito um, the introduction of what we did yesterday, un poquito de lo que hicimos ayer, ¿verdad? Entonces, yesterday, guys, we uh, continued talking about countable and uncountable nouns, okay? And it was cool because uh, we were able to clarify some doubts, ¿verdad? Clarificamos algunas duditas si algunos de ustedes tenían. It was cool, it was cool. So yesterday, um, we were like working with uh, two different things, right? When it comes to, um, when it comes to uh, countable and uncountable nouns, okay? And let me see, let me just open up here because I send you the information, session number nine and 10, acá está. So, Yesterday, we, uh, as I was sharing with you before, ¿verdad? Como les decía, siempre estamos trabajando in section four, ¿verdad? En la sección cuatro. Okay, then um, we were talking about countable nouns, ¿verdad? Que dijimos que son los que podemos contar, ¿verdad? Countable nouns are the, the nouns that we can count, okay? Eh, dijimos también que con countable nouns yo puedo usar A and N, ¿verdad? De hecho, pues, eh, yo les mandé unas, este, les mandé los screenshots, ¿verdad? Probablemente del summary que vimos, ¿verdad? Quizás se los voy a compartir en este momento, permítanme. Vimos el summary de todo esto y ahí se los mandé la información que recibieron este día. Let me see. Acá. Acá. Ahí está. Ok. Entonces, but what happens? What happens here? Well, yes, it's true. I'm going to um, be very careful when it comes to countable and uncountable nouns. Porque, número uno, if it is singular, yo voy a agregar A or N. ¿verdad? Entonces, I can go ahead and just decide if, um, if I want to, um, you know, express what I'm saying with a plural or non-plural form. ¿verdad? Ellos sí, los contales tienen singular y plural. Now, what happens when, when we have countable nouns que necesitamos pues pluralizar? Bueno, yesterday we were mentioning some of the rules and we said that when it comes to countable nouns, um, it depends, right? If it ends in, in consonant, si terminan en consonante, solo agregamos la letra de S, ¿verdad? Si termina en E, just the letter S. Si termina en CH, ¿verdad? We're going to add um, ES, como en sandwich, sandwiches, etc. ¿Qué más aprendimos ayer? Bueno, eh, we said that with uncountable nouns, ¿verdad? Con los uncountables, it is a little bit different porque we cannot count them. No los podemos contar, ¿ok? And they are always in the singular form. Siempre están en singular, pero no usamos A ni tampoco N, ¿ok? And uh, also, um, Oh, ahí dice, ¿verdad? We never use A or N with them. However, we can use quantity words, ¿verdad? Sí podemos usar quantity words, ¿verdad? Que son, pues, eh, a back of, a cup of, a slide of, um, a head of, a cartoon of, etc. Entonces, esto mismo que yo les estoy presentando fue lo que yo les mandé ya su, ahí al, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, aquí está el, en, en, en realidad el resumen. ¿verdad? Este, esto que estoy, les estoy presentando ya lo tienen ustedes ahí en, en, en WhatsApp, ¿ok? Entonces dijimos, ¿qué es lo más importante, teacher? De todo lo que hablamos, ¿qué es lo más importante? Number one, countable nouns are things that we can count. 
they can be pluralized. Así los puedo pluralizar y debo de seguir reglas específicas. And also I can use a or and with singular nouns. Uncountable nouns, I cannot count them. No los puedo contar. I cannot count them. They cannot be pluralized. No los puedo pluralizar. They cannot be pluralized. Do not use a or and with singular nouns. Como no pueden ser pluralizados, imposible. No puedo usar a or and con ellos. We said that liquids, generalmente los líquidos, but that liquids are uncountable nouns. And we use quantity words, ¿verdad? Si queremos como expresar una cantidad con ellos, podemos usar algunos de los que tenemos acá. Teacher, pero cuando usted me dice, cuando usted me dice que los líquidos son incontables, entonces, ¿cómo lo voy a expresar? Bueno, muy fácil. Por ejemplo, I can say milk, ¿verdad? Milk, uh, milk is, del, um, is delicious, puedo ser, decir, ¿verdad? Bueno, aunque yo no puedo tomar leche, ¿verdad? Milk is delicious. But I can say also, I want a glass of milk. Okay, uy, milk. O puedo decir acá, um, let me see. I want some milk. Okay. La leche es incontable. Y como la oración es afirmativa, puedo usar some. ¿verdad? Dijimos que... Yo uso some con countable and uncountable nouns. Pero, ¿por qué aquí abajo, teacher, usted usa a? Ah, ah, porque estoy utilizando una quantity word. ¿Y cuál es esa? Un vaso de, a glass of. I want a glass of milk. O puedo decir, I buy a cartoon of milk. Ok, I buy a cartoon of milk in the supermarket. In the supermarket. ¿Verdad? Un cartón de leche. O no puede ser cartón. También puede decir, I buy a gallon of milk. Right? Gallon of milk at the supermarket. Entonces, si yo uso, si yo uso una quantity word, ¿verdad? En ese caso, pues, no hay problema. Pero si, uy, perdón, creo que car cartón lleva solo una, o oh, perdón. Y luego, pues, eh, si ya necesito expresarlo sin ninguna cantidad, entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí sí voy a, eh, y aquí, galón, es así, perdón, ya les estaba escribiendo mal, ahí está, galón of milk. Entonces, ya después, este, yo puedo especificar, ¿verdad? Ahí está. Si yo voy a ser específica con una quantity word, sí puedo usar a or and. De lo contrario, solo uso some or any. ¿verdad? En este caso. Entonces, eso es lo importante de las quantity words, ¿verdad? Que sí las puedo utilizar, pero tengo que ser específica, ¿verdad? Entonces, movámonos. ¿Qué más dijimos ayer? Bueno, we said yesterday that eh, we can use some, usábamos some, con countable and uncountable nouns, ¿verdad? Usábamos some con countable and uncountable nouns and las usábamos con affirmative sentences, solo con affirmative sentences, ¿ok? Pero si yo uso any, dijimos, es con countable and uncountable también, pero en negative sentences and questions, ¿ok? Así es como yo los voy a utilizar. Eh, example, some milk, incontable, some apples, contable, countable. Is there any milk in the fridge? There is an any milk in the fridge, so I need some milk, right? Are there any apples in the fridge? No, there aren't any apples in the fridge. I need some apples, okay? Entonces, aquí nada más poner atención a, a any, ¿verdad? Que va en negativas, si en preguntas, y some, que va en oraciones afirmativas, okay? Entonces, ya luego... Eh, pues hablamos un poquito eh, acerca de, de lo que yo les mencionaba ayer, que solo hay que tener cuidado cuando estamos pluralizando. Para esto, yo les voy a compartir unas reglas, ¿verdad? Quizás voy a compartir las reglas para que quede más claro. Ahora vamos a hacer una práctica, ¿ok? Con countable and uncountable nouns. Entonces, ayer, estos eran los ejemplos que veíamos, ¿verdad? And today, we're going to practice it. Vamos a ponerlo en práctica, ¿ok? Así que, let's go ahead and start, ¿ok? Y otra cosa, por favor, dijimos que si no son countable nouns, 
no lo vamos a pluralizar igual. Yo no puedo decir milk to milks, no. Yo no puedo decir rice to rices, no, imposible, ¿verdad? Así que be careful with that, ¿ok? Now let's go ahead and practice. Vamos a practicar. Así que pueden activar sus micrófonos para las respuestas, no hay ningún problema, ¿ok? Ahora bien, let's take a look at here. It says a, an, or some for countable nouns and some is for uncountables, ¿verdad? Entonces, what is the correct one? Is it a, an, or some? A. Okay, very good. That's going to be a banana, right? Excellent. Very good. Okay. So what about this one? Sandwich. A, N, or some? A. 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 It is a sandwich. Porque a. el sonido que empieza es consonante. A sandwich. Cuando el sonido con el que empieza la palabra es vocal, entonces uso an. Okay. What about this one? A, N, or some cheese? Some. Some. Okay, very good. Excellent. Some cheese. ¿Por qué? Porque cheese es incontable, ¿verdad? Some cheese. Uh, bueno, déjeme ver cómo lo diríamos en English. Tengo la duda. Eh, Ah, pues sí. Eh, se me ocurrió, pero sí, así se dice, fíjense. Is a truckle of cheese is a cylindrical wheel of cheese. <laughs> wheel es como el timón, ¿verdad? Es como algo así. No, wheel, perdón, es como una rueda, perdón. Wheel. Es como una rueda. Cuando quieran decir el, el nombre completo, ¿verdad? del queso o una o lo quieren decir así como in singular, ¿verdad? Van a decir así. Se lo voy a poner ahí. En el chat, que me van a sacar. Ahí está. Okay. Uh, cylindrical wheel of cheese or a uh, truckle. A truffle of cheese, but I easy to use it in singular. Muy bien, what about this one? What about this one? A, N, or some water? Some, some, some water. Very good, some water, because it's a liquid. Some water. Muy bien, okay. What about this? A, some, or, I mean, A, N, or some? A. Don't chop it. Eh. Oh, ok. In this case, a chocolate, porque ya vieron la flechita. Uh -huh. Está señalando solo a uno, ¿verdad? Entonces, a chocolate. Aquí está la flechita. Look. A chocolate. Cuando yo menciono algo así específico, ¿verdad? Puedo utilizar a, aunque la palabra chocolate también es incontable, ¿verdad? Entonces, aquí podría decir a, a, a bonbon, right, of chocolate también. What about this one? A, N, or, or some? Toast. Some. 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 Okay, veamos. Some toast. toast. Very good. Mm -hmm. Sorry. Some toast, okay. What about this one? A, N, or some bread? Some bread. Some bread. Okay. Some bread. Excellent. Very good. What about, what about this one? A, N, or some egg? A. 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 Okay, A. are you A. sure? A. Ah, okay. A. An egg, porque comienza con vocal, uh -huh. so an egg, very A. good. Mm -hmm. Then what about this one? A, N, or some cheese shoes, you see? Some. 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 Some orange juice. Some orange juice. Okay, you're welcome. Let's see. What about this one? Tomato. Okay, A, N, or some tomato? Some. 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 Some.
tomato. A tomato. Very a good. Tomato. Excellent. A tomato. Muy bien. What about this one? A and or some apple. A. 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 Um, an, an, apple. An, an, an apple. An apple. An apple. Oh God! Right, an apple. Very good. What about a and or some? What do you think? Some. Oh. Some. Okay, that is correct. Actually, it's some chocolate, right? Some chocolate. Okay, good job. Pero si yo lo quisiera decir en singular, también se puede. Pero tengo que decir a bar of chocolate, ¿verdad? Una barra de chocolate. A bar of chocolate. Ahí sí lo puedo decir así. Pero acá sí es solo chocolate, some chocolate. What about this one, guys? It's a biscuit. It's a biscuit. O un bis se escribe biscuit, pero se dice biscuit. Y es como un pancito así bien rico, como en tu mantequilla. So, A, mm -hmm. N, or some? Mm -hmm. a, 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 biscuit, right? It's a, a biscuit. Uh, Se dice biscuit, uh -huh. creo. Biscuit. Uh -huh. Pero... El toki tiene biscuit. Yeah, it's true. They include that. Oh, you know what? I love them. Creo que ahí va solo con los biscuits. <laughs> Me too. Yes. Yeah. This with, um, let me see. Vamos a buscar the Mira, pronunciation. Si Bye. Les voy a poner la pronunciación. Vamos a escucharlo y a salir de la duda. Share computer sound. And. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Yeah, Muy bien. Yes. Voy a darle clic ahorita. Solo estoy esperando que se estabilice, no sé por qué. Yo no los escucho a ustedes. Give me one sec. Permítame, chicos. Pero estoy esperando que se estabilice bien esto porque. Biscuit. ¿Escuchen? Biscuit. 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 Sí, Biscuit. cuando. Bueno, recuerden, no sé si le, le, yo les mostré eso, pero igual lo vamos a hacer ahorita. I'm going to stop sharing here. And I'm going to start sharing. Voy a hacer una, un, un, una pausa así rapidita. Y cuando nosotros queramos saber, ¿verdad? La pronunciación de una palabra, dijimos que nos vamos a ir a Google, ¿verdad? Y lo vamos a, lo vamos a digitar. Por ejemplo, en este caso yo siempre digito biscuit, en este caso menen. Luego usted se viene y generalmente, pues, eh, aquí se le presenta como el, la, la palabra. Entonces, you click. Biscuit. Biscuit. Y luego aquí le dice learn to pronounce. You click. Ok. Bueno, eh, luego en esta parte de acá les va a aparecer lo de la pronunciación. ¿Me escuchan ustedes a mí? Can you hear me, guys? No se escucha. Sí, sí. Bye. Perdón, no sé qué pasó. Cuando les quería mostrar ahí cómo se aprendía a pronunciar la palabra, como que me sacó de un solo. Bye. Anyways, de todos modos. Let's go ahead and continue, ¿verdad? Nos quedamos acá y dijimos que the pronunciation is biscuit, ¿verdad? What about the next one? Let's see. What about this one, guys? What do you think? Tom. Tom. Muy bien. Tom. Exactly. Oh. It's some milk, right? Some milk. Oh. Muy bien. What about the next one? Oh. Biscuits. 
también son galletas sí, sí. o cookies. Ajá. Pam. Pam. Oh, ok, okay. muy okay. bien. Okay. Some okay. biscuits, right? Okay. Some biscuits. Ajá, porque como es plural, entonces yo uso some, right? What about these ones? Okay. You can say candies or sweets. Las dos palabras. Candy es más para Estados Unidos. And sweets es más para Inglaterra. ¿verdad? O el Reino Unido. Sweets. Some sweets. Very good. Porque es plural. Okay. What about this one? Some scrambles. Well, actually, these are some... Sherry. Some cherry. Some cherry. Cherries, ¿verdad? Some cherries. Ok. Some cherries. Eh, cherries. Right? Some cherries. Ok. What about this one? Orange. A, N, or some? An, 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 an orange. An, right? An orange. Very good. Excellent. What about this one? Grapes. Some. 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 Some grapes. Some grapes. Very good. Excellent. What about this one? Me escuchan, chicos. Can you hear me? Yes. Yes. Give me one sec. No sé qué está pasando, pero creo que me... No sé si, no sé si me sacó o me dejó congelada porque de repente ya solo los veo a ustedes, así que I don't know what happens. Um, let me see. Let me try to share the screen one more time. Bueno, nos quedamos acá. Acá fue donde, aquí fue donde me quedé, ¿ok? Entonces, en la parte anterior, aquí nos habíamos, habíamos quedado con grapes, ¿verdad? Y eh, ahí fue donde de repente ya no los vi, ¿ok? Así que vamos a continuar. Tenemos acá flour, ¿verdad? O harina, flour, ¿ok? What do you think? Some. Some. Exactly, some. right? Muy bien. En este caso es some flour, right? Some flour. Some flour, correct. And what about the next one? Let's see. Give me one second. The next one is going to be this one, okay? This one is sugar, okay? This one is sugar. Pero en este, pero en este um, caso, yes. um, muy bien. Um, pero, teacher, ¿y cómo le llamo yo a esos cuadritos? Bueno, les digo lumps. Some um, sugar lumps. Okay. Right? Lumps. Mm -hmm. What about this one? What about this one? This is honey. What do you think? A, N, um, or some? Some. Um, Very good. Some um, honey. Right? Honey. Some honey. Very good. What about the next one? Ice cream. A, N, or some? N. Very good. An ice cream. Very good. Excellent. What about this one? What about sugar? A, N, or some? Some. Some. Some sugar. Correct. Okay. What about the next one? What about this one? Wine. Some wine. Some, some wine. Some wine. Okay. 
Yeah, yeah, because it's a liquid, right? A menos que yo diga a glass of wine, un vaso de vino, ¿verdad? What about this one? A, N, or some carrot? A, 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 carrot. a, a carrot. A carrot. Very good. Excellent. What about this one, guys? A potato, right? The potato is A, N, or some? A, a, potato. a, a potato. potato. Muy bien. Pero, ¿y ahora estas? Some. Some. Yes, some en este caso, tú les podemos llamar some chips ah, sí, o some. también les podemos llamar some french fries. Ok. Some french fries. fries. No, o papas a la francesa, ¿verdad? French fries o chips. Pero chips más que todo le llaman en England, ¿verdad? Y en Estados Unidos, pues, son French fries. Papitas a la francesa. Ok, very good. What about this one? What about this one? A, N, or some? A. A cake. Muy bien. A cake. Very good. What about this one? Rice. Some rice. Muy bien. We got some rice. Excellent. Ok. What about this one? Pasta. Some pasta. Some pasta. Some pasta. Very good. Excellent. Excellent. What about this one? Jam. A, N, or some? Um, some. Some. That is correct, guys. Some jam. Me escuchan, chicos. Can you hear me? Me escuchan, chicos. Can you hear me? Me escuchan, chicos. Can you hear me? Yes. Yes, okay, you. estaba reportando, yes. estaba reportando porque I don't know what's going on. Ni idea, <laughs> ni idea porque el internet es de solo para esta clase. Se supone que son 15, son 15 megabytes. Es, el router está a la par mía. <laughs> la computadora pues no tiene actualizaciones pendientes. No sé qué está pasando, pero ya me sacó creo y que... Y es Tigo. Lo que pasa es que si es Tigo está fallando bastante la red sí. ahorita. Sí, es Tigo. Es Tigo. Uh -huh. Sí, eso, eso escuché por ahí que estaba fallando bastante. Así que las disculpas del caso, chicos. Aparentemente, pues, el internet está bien inestable. Y lo siento. Bueno, voy a continuar. Voy a tratar. Si me saca, igual voy a volver a ingresar. Y la cosa es, pues, eh, finalizar con, con la clase. Permítanme. Hicieron un muy buen equipo. Felicitaciones a los dos. Gracias, Muchas gracias. Muy bien. Vaya, chicos. Eh, aquí me quedé, creo yo, ¿verdad? Y era some jam, ¿verdad? Some jam, correct, ¿ok? What about the next one? What about this one? En este caso es meat, carne, ¿verdad? Meat. ¿Qué piensan ustedes, chicos? A, N, or some? Some. Muy bien, muy bien. La palabra meat en sí es incontable, ¿verdad? Some meat, a menos que yo diga una libra de. A pound of meat or beef, ¿verdad? En este caso que aquí, pues, creo yo que la más famosa es beef o la carne de res, ¿verdad? Some meat, muy bien. What about this one? Ya este es un 
es un filete, es a stick, right? A stick. So what do you think? A. 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 Muy bien. Eh, ¿Me escuchan? Can you hear me? Hola. Qué problema, qué problema, por Dios, lo siento, chicos. Que no vamos a acá. Ok. Eh, bueno, eh, voy a continuar. Ya se volvió a trabar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Can you hear me? Yes. Vaya, ay no, qué pena. Sorry, qué desesperante para ustedes y para mí porque qué desesperante y me gusta. La... ¿Me escuchan, chicos? Sí. Yes. Bye. Yes. Es que me estoy, conecta me estoy conectando a otra red. Espero que esta funcione. ¿Ok? Mm. Bueno. Espero que sí funcione. Bye. Siempre en la sección 4, ¿verdad? Uh, we have like a, a very short exercise, right, when it comes to food, right? And that is, to, uh, well, it has a question that says, what do you have for breakfast, right? What do you have for breakfast? And we have three different countries, okay? Those three countries are the United States, Japan, and Mexico, right? So we have three different countries. And as you can see there, right, we have uh, some... I would say food items that we would include, right, in those countries for breakfast, right? So in the United States, okay, who wants to read number one, United States? X. What else? Bacon. Mm -hmm. Toast with butter. Mm -hmm. Orange juice. Mm -hmm. Coffee and jelly. Excellent, right? So we got eggs, bacon, toast with butter, orange juice, coffee, and it could be jam or jelly, okay? Recuerdo, y mejor ya ni busco aquí en internet, no voy a tocar nada más. Pero I remember, I remember that the difference between, vamos a buscarla aquí en mi teléfono. The difference 
creo que es la fruta. ¿Qué tanta fruta trae? The difference between the difference between jam and jelly. Jam and jelly. Okay. According to this, it, it has to do with the fruit. Dice, jams are made from crushed or ground fruit, ¿verdad? It resulted in a thicker spread. Y jelly, perdón, ajá, jelly, ¿verdad? Eh, let me see. La jelly es como solo la pastita, pero la que es jam trae hasta la, hasta la fruta, ¿verdad? Crushed, ¿ok? Como que la han machacado, entonces es como la pulpa, el jelly, ¿no? Eh, por ejemplo, si usted compra en el super, ahí están las dos opciones, está jelly, que usted solo le pone y es transparente, bien, bien transparente, pero jam, no, jam trae los pedacitos de fruta, ¿verdad? Esa es la diferencia entre las dos, ¿ok? Muy bien, then we got Japan, who wants to read this one? Who wants to read uh, Japan's um, breakfast list? Please. Mm -hmm. Rice, soup, pickles, and green tea. Excellent. Thank you very much. Now, take a look at that, guys. Fish and rice for breakfast, right? Soup, pickles, que son como cositas así encurtido, ¿verdad? And then green tea, okay? That's a typical breakfast in Japan. ¿Se les antoja? <laughs> oh. <laughs> yeah, actually, it's kind of um, difficult for us, right? Probably because of our uh, customs, you know, and culture. But generally, we do not eat fish or meat for breakfast. But, uh, but in Japan, as you can see, that's something very normal. Muy, muy pesado el desayuno de ellos, ¿verdad? What about Mexico? Who wants to read uh, the information from Mexico? ¿Puedo? Yes, you can. Eggs, beans... Tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Thank you very much. Okay, actually, that's true. This one sounds a little bit more familiar, right? Because actually, they have eggs, as we do, right? Beans, because actually, we include beans in our breakfast. I mean, almost everyone, casi todos, ¿verdad? Uh, tortillas, right? But Remember that tortillas in Mexico, they are a lot different from the ones that we eat here, right? They are a lot thinner. Son bien delgaditas, a lot thinner. Our tortillas are like uh, thicker, right? Si son un poquito más gruesas. And uh, diría yo llenan más, ¿verdad? Then we got fresh fruit, right? Fresh fruit and sweet bread, ¿verdad? En este caso, pues es como pastry, ¿verdad? Que nosotros le llamamos como acá pan dulce. Y luego tenemos coffee with milk. Coffee with milk. Now, ya voy a investigar ahí porque dice sweet bread, que generally we call it pastry. Pastry al pan dulce, ¿verdad? Así que, I mean, from the three, probably the one that is similar to our um, breakfast is uh, the one from Mexico. Pero chicos, ¿qué incluimos nosotros en el desayuno? What do you generally eat for breakfast? ¿Qué comen ustedes? A ver. Eggs. Pupusas. Eggs. Pupusas, eggs. Very good. Eggs. Eggs, eggs beans. Beans. Cookies. Okay. Pancakes. Tortillas. Coffee, coffee, coffee with milk. Coffee with milk. Very good. Yeah. Cheese. Cheese. Cereal. Cereal. Fruit. Okay. Coffee. Fruit. Coffee. Chorizo. Oh, yeah, it's true. Sausages, right? Sausage, right? It's a salmon sausage. And it's true. We eat them. And also, um, as some of you were saying, pancakes, right? We sometimes we have cheese. Pancakes. We have cheese, right? Uh, cereal. Mm -hmm. We have cereal with milk, etc. So those are the things that we generally eat in El Salvador for breakfast, right? Now there is a conversation, okay? And this conversation is from the platform, okay? And it says fish for breakfast, right? 
Do you like it? Fish for breakfast? So we got a conversation between Zara and Kumiko, right? And I'm going to read it first and then I will give you, you know, some time for you to practice and probably we can have some volunteers to read the conversation. And we got Zara and she says, hey, let's have breakfast together on Sunday. And Kumiko says, okay, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? And what do you have? We usually have fish, rice and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I've never eat fish for breakfast, but I like to try new things, okay? So let's go ahead and okay. listen to some of you. Okay. No. Eh, please, if you want to participate, solo levante la mano para que yo pueda dar su nombre. Okay, Diego, you're going to help me with Sara. And Ana Victoria, you're going to help me with uh, Kumiko. Okay. You can start. Mm -hmm. Okay. Let's have breakfast together on Sunday. Continue, Ana Victoria. Ah, yo pensé que iba a decir Sara. Ok, come to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting thing. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to treat new things. Thank you very much. But, right, but I like to try. But I like to try. And interesting. Interesting. Mm -hmm. Very good. Excellent. Thank you, Ana Victoria and Diego. What about another couple? Okay, please raise your hands. Please raise your hands. Who wants to participate? Martita, thank you. You're going to help me with Sara and who else? Quien más? All what you have to do, okay, Astrid. Thank you, Astrid. You're going to help me with Kumiko, please. So Martita, you begin with Sara. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come on to my house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. It's for breakfast? There isn't tourism. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat this for breakfast, but I like to try Yep, okay, thank you very much, girls. Excellent. And remember, interesting. Interesting. Now, that's in the United States, but if you... Interesting. Mm -hmm. interesting. Pero también in, in England, right, or the UK, or British English. With British English, they call, they can say also interesting, right? Interesting or interesting. So, la tos es también. Eh, Janira? Please, you can help me with Sarah. Y necesitamos alguien más. One volunteer. Can okay. I? Yes, Lisbeth. So, Janita, you're going to help me with uh, Sarah. And Lisbeth, you're going to help me with uh, Kumiko. Okay. Mm -hmm. Sarah, it's going to be Janita. You can begin. Sarah. En este caso, Yanira, can you hear me? Empiezo si gusta. Entonces, este, porque oí yo la voz de Karina, creo que ella quería participar. Karina, ¿me ayuda yeah. con Sara? Y Lisbeth, yeah. ¿me ayuda con Kumiko, please? Karina? Let's have, let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has Japanese style breakfast on Sunday. 
Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Okay, thank you very much, girls. Very kind. Now, as you can see here, what we are like um, seeing, it's a little bit of the vocabulary with, I mean, about food, verdad? Also, we are, um, we're mentioning some of the frequency adverbs or adverbios de frecuencia, right? ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia que pueden identificar en la conversación? Sometimes. Usually, always, always, always. Muy bien. Sometimes. Never. 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 Muy bien, tenemos okay. always, tenemos usually, tenemos sometimes, okay. and, uh, and never, okay. right? Algunos de los que se mencionan ahí, porque tenemos más, right? Okay, very good, excellent. Thank you, thank you very much. Let me see, let me go ahead and move. Okay, so here we have the grammar focus, right, when it comes to adverbs of frequency, okay? Decíamos que teníamos más de los que veíamos ahí, ¿verdad? Tenemos always, tenemos usually, tenemos often, sometimes, hardly ever, and never, okay? Those are, those are some of the adverbs of frequency that we can find. Pueden encontrar el tema como adverbs of frequency o pueden encontrarlos como frequency adverbs, right? Los dos temas así le van a aparecer si usted busca más información. Now, um, as you can see, ¿verdad? It, the formula when it comes to uh, using the um, frequency adverbs or adverbs of frequency es así. Dice, I always eat breakfast or I usually eat breakfast, or I sometimes eat breakfast, or I never eat breakfast. As you know, there are some people like me that we always have breakfast. En mi caso, pues yo no puedo salir o ponerme a hacer mis actividades si yo no desayuno. I need my breakfast. Generally, uh, I try to eat early in the morning. Antes, cuando, pues, antes de todo esto, ¿verdad? De la pandemia, etc., me tocaba salir súper temprano, yo desayunaba, ¿qué? At, what, let me see, probably, probably 4.45, ¿verdad? Or 5, o antes, ¿verdad? Bien, bien temprano, 4.45, 5, había que desayunar. And then, um, but with things, things changed, right? Las cosas cambiaron, hoy, it's like 6.30, ¿verdad? 6 y media. But I need to have breakfast. Pero hay gente que no. There are some people that they never eat breakfast. They prefer to skip it and then just go directly to brunch, ¿verdad? Un brunch, B-R-U-N-C-H. Un brunch es, es juntar el, el desayuno con el almuerzo, right? It's a brunch. But in my case, I always do it. Entonces, si ustedes se fijan ahí en el ejemplo, tenemos primero va el subject, ¿verdad? Subject, luego tenemos el adverbio de frecuencia y luego tenemos eh, el verbo principal y luego el complemento, ¿verdad? I always take a shower. I, subject, always, adverb frequency, have the verb. I always, perdón, take the verb, ¿verdad? I always take a shower. Or I sometimes, I sometimes watch TV in the evening. Okay, so we have to be careful with the position, ¿verdad? La posición en la que estamos utilizando cada uno de los elementos. Ahora bien, take a look at the question, ¿verdad? Cuando a mí me preguntan, do you ever have fish for breakfast? ¿Verdad? Eh, me están preguntando siempre por frecuencia. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Eso respondería yo, ¿verdad? Yes, I always do. Or sometimes I do or no. I never do so, right? So, entonces, 
dependiendo, usted puede hacer esa pregunta para, solo para verificar, ¿verdad? O preguntar si esa persona, pues, sí si hace eso o no lo hace. Teacher, ¿y qué son esos porcentajes que están ahí? Bueno, cuando yo utilizo los adverbios de frecuencia, como de eso es lo que estoy hablando o eso es lo que expreso, con qué frecuencia hago yo las cosas, ¿verdad? Si yo utilizo always, that means that something that I do 100% of the times, 100% de las veces, ¿ok? Si yo digo usually, estoy diciendo que I do that activity 80% of the time. Pero, por ejemplo, si yo eh, utilizo often, that significa that's going to be 70% of the time, right? That I'm going to uh, go ahead and use it. And then I have sometimes, que okay, sometimes is 50%. 50% of the times, ¿ok? Then I have hardly ever, casi nunca, hardly ever, 25% of the time. Y si yo digo never, is zero, that I don't do that activity. No hago esa actividad at all, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero como resaltar de todo esto, chicos? Bueno, la posición, la posición de los elementos, ¿ok? Adverbs of frequency, they are very important. Y otra cosa bien, bien especial y es que los adverbios de frecuencia generalmente yo los utilizo con present simple, ¿verdad? Es por, con present simple por el hecho de que, pues, eh, as you know, ¿verdad? Eh, si yo estoy hablando, porque con present simple, y, y eso es importante decirlo, present simple me sirve a mí para hablar de routines, rutinas o actividades que yo hago, ¿verdad? Muy seguido o a diario, etcétera. Entonces, como son esas cosas, ¿verdad?, eh, que yo hago, ¿verdad?, esas rutinas, I need to use adverse of frequency. For example, in my case, I always take a shower and I always have breakfast, ¿ok? I hardly ever, I hardly ever, what, eh, drink soda, ¿verdad? I hardly ever drink soda. I try to avoid it. Soda is, you know, delicious. Es muy, muy deliciosa, pero también es muy tañera. Entonces, I try to avoid it. Trato de evitarlo. Entonces, I hardly ever drink soda. I sometimes, I sometimes watch the e TV in the evenings. I sometimes watch TV in the evenings. Uh, often. I often, um, what can I say? I often clean the garden. Right? As you know, leaves, ¿verdad? Las hojitas o las hierbas malas que crecen. So I often clean the garden or the yard, el jardín quizás, el, the yard. Entonces, it depends, right? Depende de mucho de lo que queremos decir y expresar, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta con los adverbios de frecuencia? Questions about adverbs of frequency? ¿No hay preguntas? No. No, bueno. Dígame, dígame, claro que sí. Así. Con la pronunciación de la palabra often, porque sabemos que el inglés eh, estadounidense no se pronuncia la T. Yes, no estoy segura de cómo sería la pronunciación correcta. Yo lo he escuchado de las dos formas. De hecho, often and often. Uh -huh. Often. Pero ¿sabes? quizás es la más, es la más común, often. Uh -huh. Pero sí, tiene razón. En este caso, pues, eh, para salir de la duda, también eh, podemos buscarlo aquí en internet. Y vamos a ver. Veamos. Pero no aquí en la compu, porque, ay, Dios mío, se acaba todo y no vaya a ser. Aquí lo voy a poner. Hice otra consulta. Voy. Hola. Mm -hmm. Often, right? Yes, it's true. Okay, in my case, I have heard the two of them. Pero sí, muy, muy, muy buena pregunta, este, Astrid. Thank you very much. You see, you can say often. Muy bien. Una consulta, teacher. Dígame, Sara. Eh, la palabra que usted mencionó, brunch, de cuando se une el almuerzo con el desayuno, sí. ¿cómo se escribe? Se la voy a dictar porque no me quiero ni meter al chat, no vaya a ser. <risa> vaya, es B, B como en boy, B, R, ¿Sí? U, ¿Sí? N, C, H, brunch. Sí. Uh -huh. 
B R U N C H. Brunch. Hey. Mm -hmm. Gracias. You're welcome. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Martita tenía pregunta. Yes, teacher. Diga. En, lo, en la plataforma apareció una, una palabra que decía ever. Está el heavy ever. Pero solo el ever, no sé, algo me confundí si usted no puede. Explicar. Sí, sí, sí. La verdad es que sí confundí un poquito. Es bien difícil como interpretarlo al español, ¿verdad? Pero cuando yo uso ever es cuando yo pregunto por experiencias, ¿verdad? Si tú has hecho esto o no lo has hecho. Por ejemplo, ahí dice, do you ever have fish for breakfast? ¿Ok? O alguna vez has hecho eso. Entonces depende. Pero sí tiende, tiende uno a confundir. Esa información la voy a incluir yo el día de mañana. Porque eh, mañana, bueno, de hecho no mañana, sino que hoy. Lo que yo quería hacer era como que trabajáramos esos ejercicios de la plataforma. Para poder de un solo ver ese tema. Que es lo de ever. <coughs> Perdón. Entonces, quizás en ese caso, mañana también voy a incluir un poquito de información, pero sí, Martita, it has to do with experience, con experiencias. Así que, eh, igual, mañana voy a seguir hablando de eso. Hoy, no, perdón, mañana, les compartiré la información de los ejercicios, ¿verdad? Porque ya, ya empezamos a ver adverse of frequency, así que el día de mañana... Yo les estaría incluyendo ejercicios de eso. Hoy les compartí todo lo que prácticamente vimos de los dos días anteriores, ¿verdad? Con countable and uncountable nouns. Y este, ya les mandé la información. Ya les mandé los ejercicios, ¿verdad? Eh, mañana les estaré compartiendo quizás un poquito sobre las reglas para ser plurales. Que eso siento que sí es un poquito necesario que lo sepan. Y vamos a hablar también, eh, contestar solo la pregunta de Martita más más detenidamente, perdón. Y vamos a trabajar los ejercicios que hacen falta. Igual, la recomendación, chicos, ahorita, y me estoy pasando porque sé que hubieron interrupciones, entonces quiero reponer ese tiempo, ¿verdad? No quiero quedarme así. Este, y decirles de que eh, vamos a, ¿qué más? Ah, pedirles nada más que trabajen en la plataforma, ¿verdad? Ya vieron ahí que su compañerito Rosenberg, que ya descubrió que el nombre le salía mal, ¿verdad? Tenemos allá otra compañerita de ustedes también que la fecha le aparece mal. Entonces, son cositas que nosotros podemos ir viendo con tiempo, ¿verdad? Si usted termina, pues, la plataforma con anticipación. No es que lo tiene que terminar ya, no, ¿verdad? Por supuesto que no, pero al menos avanzar lo más que se pueda. Alguien escribió al chat, pero no me puedo meter, <risa> Lo siento, no me puedo meter al chat porque no, está bien no lento. estaba escribiendo la palabra con el significado que yo le consulté. Ay, tan bella. Muchas gracias, muy linda. Pero sí, no 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 me deja ni, ni mover el mouse ahorita. Así que ya vamos a ver cómo le hago para salirme de la sesión. Así que chicos, este muchísimas gracias. Número uno por su paciencia eh, y por su comprensión. Les agradezco mucho de verdad. Y pues son cosas a veces que se salen de nuestras manos, ¿verdad? Pero sí, para mañana pues esperemos que la señal esté mucho más estable. Y yo lo que voy a hacer es que quizás me voy a conectar a otra red desde un principio. Así que thank you very much for joining, guys. Sigan trabajando en su plataforma. Los espero el día de mañana para la última sesión de la semana, ¿ok? So thank you okay. for joining you and have a good night. Okay. See you tomorrow, thank you, guys. Bye. 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 Bye, bye. Bye, bye. Aquí está la palabra que yo te decía, es crunch. Crunch.